Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic. Wir befinden uns hier im Schläfertempel, haben auf der anderen Seite dieses Durchgangs bereits ein Schalterrätsel gelöst und haben hier drüben eins verbockt, haben aber trotzdem überlebt und jetzt stehen uns mehrere Wege frei. Und zwar können wir einmal darunter gehen. Da ist aber ziemlich dunkel. Dann könnten wir hier hochklettern. Oder, was ich auch tun werde, wir können hier geradeaus weitergehen. Was wir auch tun werden. Und schauen wir mal, was es denn hier so gibt. Da ist ein sonderbarer Stein. Und da vorne steht ein Ork. Oder sowas ähnliches. Warak Hashor. Ähm, da dieses der erste Priester ist, also... <lacht> da dies der erste Ork ist, den wir hier drin im Ork-Tempel mit einem Namen sehen, dürfte das wohl einer der Priester sein. Und den werden wir doch gleich mal... Ja, kaputt hauen. Vorher reden wir aber wohl noch ein bisschen mit ihm. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Frag dich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops? Aua, 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 aua. Hey. Erstaunlicherweise hat der uns jetzt gar keinen Schaden gemacht. Hm. Finde ich mich komisch. Hat auf jeden Fall dabei den Weltenspalter. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Hashor. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauch un <lacht> unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Weise nützlich. Dann hat er eine Rune dabei Pyrokinese. Schaden pro Sekunde 20. Das ist ein Aufrechterhaltungszauber, wie auch unser, unsere Heilung. Und er hat ein Grachtnack dabei. Das ist wohl ein Stab. Sonst hat er nichts dabei. Schauen wir uns doch mal hier in dem Raum ein bisschen um. Da liegt eine Spruchrolle. Ansonsten... Ah, da liegt noch ein Trank rum. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir haben hier im Schläfertempel ja schon mal ein paar Tränke gefunden. Einer davon war richtig, richtig gut. Hat unsere Stärke und Geschicklichkeit ja erhöht. Ansonsten scheint es hier jetzt nichts zu geben. Ähm, wo geht's denn hier hin? Nicht Heilung, sondern Licht. Ich möchte gerne ein Licht haben, bitte. Dankeschön. Ah ja, das hat sich ja mächtig gelohnt. Ansonsten hat es hier drin ist wirklich gar nichts. Das ist ein ja, etwas komischer Altar. Was auch immer dieses Zeichen da bedeuten soll. Auf jeden Fall schwebt hier das dann so ein Stein in der Luft. Ich denke, das ist die eigentliche Pyrokinese-Rune. Ansonsten hier in den Nischen liegt jetzt auch nichts weiter rum. Und da ist ein sonderbarer Stein, aber da habe ich noch was gesehen. Jawohl, noch ein Trank. Schauen wir uns die Tränke doch gleich mal an. Aber ganz normale Heil- oder Lebenstränke gewesen. Dieser sonderbare Stein öffnet nämlich die Tür. Und zwar nur, wenn man das Schwert des Priesters dabei hat. So, damit haben wir jetzt den ersten von fünf Priestern besiegt und haben sein Schwert mitgenommen, seine Rune und auch seinen Stab, der irgendwo hier ist, der, äh, nee, das, ist das Schwert, Weltenspalter und sein Stab, ähm, ähm, ja, finde ich jetzt im Moment gerade gar nicht. Ist er vielleicht unter den Waffen? 
irgendwo dabei. Irgendwo so ganz unten. Oder so, weil er, glaube ich, keinen Schaden macht. Da ist er ja. Da. Kracht, nack. So, dann haben wir ja schon mal einen, haben wir jetzt schon. Dann könnten wir jetzt mal hier hochgehen. Was mit den Sprüngen ist, nicht allzu einfach ist. Da vorne steht wieder so ein Tempelwächter. Den wir gleich mal mit Untote vernichten, vernichten. Denn... Der ist auch tot. Oder jetzt ganz tot. Der hätte einen krusch Karok dabei, aber das lassen wir alles liegen. Dann liegt vielleicht hier oben drauf noch vielleicht noch ein Trank rum oder so. Nein, leider nicht. Ansonsten liegt hier in den Ecken auch nichts. So, dann gehen wir gleich mal her. Da ist eine weitere verschlossene Tür. Die wir gleich mal öffnen. Da vorne ist ein Gitter. Das riecht doch schon wieder nach Falle. Und zwar ganz kräftig. Ja, da ist ein Schalter. Das heißt, mit dem kriegen wir dann wahrscheinlich die Tür wieder auf. ein einzelner Pfeil rum. Ja, super. Und der nächste Priester kommt zu uns. Wie nett von ihm. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. <lacht> Okay, der hat uns jetzt ein klein bisschen Schaden gemacht. Wie viel Schaden hat er uns denn gemacht? Ähm, 12. Naja, ist jetzt nicht wirklich viel. Aber wir haben ihn besiegt und auch er hat eine Klinge dabei, und zwar die Zeitenklinge. Dies war das Schwert des untoten Orgpriesters Warak Unhilkt. Diese Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf eine andere Art und Weise nützlich. Wie auch beim, das war das Weltenspalter, glaube ich, hieß er haben wir eine Blitzrune. Schaden pro Sekunde 25. Kreis 4, ja, könnte man doch auch mal ausprobieren. Und auch er hat einen Stab dabei, ein Schabanak. Man könnte jetzt ja ein kleines, schlechtes, wirklich sehr schlechtes Wortspiel machen, aber das lasse ich mal lieber. Dann finde ich es ein bisschen komisch, dass ähm, A, die Tür da hinten noch offen ist. Und B, eh aus diesem Raum herauskam, wo er uns eigentlich hätte einsperren wollen. Ähm, deswegen machen wir jetzt erstmal nochmal Licht. Welches uns genau ein Mana kostet. Und dann speichere ich nochmal kurz ab. Weil, wer weiß, was uns da drin erwartet. Zunächst mal schließt sich die Tür. Wunderbar. Ganz toll. Dann haben wir hier ein Bild mit einer Mumie mit Stacheln unten drunter. Und auf der anderen Seite haben wir im Prinzip das gleiche Bild. Und da unten hat es auch Stacheln, die aus dem Boden schießen. Ja, lecker. Und hier fehlt jetzt im Moment der sonderbare Stein. Okay, das ist immer noch zu. Das ist jetzt offen. Hm. Ich werde mal runterspringen. Da liegt... Ein Zornstall und es hat orkische Mumien, die wir so gleich mal durchsuchen werden. Kennen wir schon aus dem Ork-Tempel. Tempel? 
Elixier der Geschicklichkeit. Nehmen wir gerne mit. Genauso wie auch ähm, die zwei Fackeln, den Mana-Trank, den Heiltrank, den Stärketrank, die Pfeile und den Ring mit Schutz vor Feuer 5. Den hätten wir vielleicht vorher schon mal brauchen können. Dann, was hat denn die nächste Mumie dabei? Bonus für maximal 15. Ja, super geil. Nehme ich super gerne mit. Und was haben wir hier? Nochmal. Und ein Bonus für maximal Lebensenergie. Das hat sich mal gelohnt. Ist nur die Frage. Aber hier haben wir nichts mehr. Ähm, ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wenn ich da jetzt drauf trete, passiert nichts. Finde ich gut. Nur, wie kriegen wir jetzt die Tür da vorne auf? Hm. Wenn ich nochmal da drauf schieße. Muss ich vielleicht auf diesen komischen Stein stehen und es dann treffen? Scheinbar nicht. Ähm, Leute, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Scheint, dass der Pfeil gar nicht da hinzufliegen scheint. Hm. Ich versuche mal darauf zu kommen irgendwie. Okay, klappt nicht so ganz. Ähm, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Jetzt hier, ein hier drin ist kein Schalter, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ähm, ich bin jetzt im Moment gerade auch überfragt, wie ich denn jetzt... Okay, also hier hoch komme ich schon mal. Ähm, nur was kann ich jetzt hier oben tun? Ich versuche es nochmal mit dem Bogen da drauf zu schießen. Tut sich nicht allzu viel. Darauf klettern kann ich auch nicht. Ähm, hatte es vielleicht da unten drin einen Schalter oder sowas? Wahrscheinlich eher nicht. Zumindest habe ich mal keinen gesehen. Und dieses grüne Dings... Muss ich vielleicht darauf schießen? Nein. Hm. Ich wüsste es gerne, was ich hier tun kann. Beziehungsweise tun soll. Ich kann jetzt hier eigentlich nur wieder rausklettern. Ähm. Hm. Hm. Okay, Ziel wechseln kann ich auch nicht. Bleibt mir eigentlich nur noch mal da drauf zu schießen. Ohne Ende. Und hoffen, dass ich es treffe von irgendwo. Vielleicht wenn ich es von der anderen Seite treffe. Nein. Okay, machen wir nochmal Licht. Jetzt auch keinen versteckten Schalter oder so irgendwas. Ähm, ich bin im Moment gerade etwas überfragt, was ich denn jetzt hier tun kann, soll und will. Wie ich jetzt wieder rauskomme. Denn selbst wenn ich will, ich zeige es euch mal kurz. Ich kann mich ja auch nicht hier raus teleportieren. Das Mana wird mir zwar abgezogen, wie ihr unten rechts seht, aber... Der Teleport ist zu weit. Hm. Einfach durch. 
durchlaufen kann ich auch nicht. Ähm, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Also falls es einer von euch weiß, äh, dürft ihr mir gerne Bescheid sagen. Hm, ich sehe nämlich gerade auch, die Folge ist nämlich eigentlich auch gleich zu Ende, beziehungsweise die Zeit ist um. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich denn jetzt hier rauskommen soll. Ich kann hier irgendwie wirklich nichts tun. Ähm, ja, super. Jetzt hänge ich auch noch fest. Ja, klasse, super, danke schön. Okay. Das heißt, jetzt ist dann der Moment gekommen, die Folge heute für hier zu beenden. Das heißt, ich muss dieses Spiel eh nochmal laden. Ausgenommen habe ich den schon. Hm. Ja, ich weiß, ich wollte die Folge eigentlich jetzt dann bitte beenden. Jetzt geht da mal zu. Da haben wir ja auch ein Bildchen. Äh, Bogenschützen, die auf dieses komische Symbol da zielen. Und auf der anderen Seite auch. Dieses komische Symbol haben wir ja da hinten an der Wand. Beziehungsweise in der Wand. Äh, ja, und ich hänge jetzt schon wieder fest. Okay, jetzt beende ich die Folge aber wirklich. Ich bin auch gerade ein klein, klein wenig frustriert, dass ich das nicht wusste. Und dass ich jetzt schon wieder festhänge, dass mir überhaupt festhängen kann. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und dann hoffe ich, das nächste Mal läuft es etwas besser mit diesem Raum hier. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.